de Magnificent Centure se basa en Sultan Suleiman y Urrem Sultan, quienes dejaron una huella en la historia del Imperio Otomano. La serie comienza cuando Suleiman, que todavía es un príncipe, asciende al trono tras la muerte de su padre, Yabuz Sultan Selim, y se enamora de Urrem Sultan, quien fue llevado al harén del palacio como concubina en ese momento. Maidebran Sultan, madre de Valide Sultan, Pargal, Brahim Pasai, Ezale Mustafa, es el mayor obstáculo para el juego de poder que Urrem Sultan inició para vengarse. Urrem Sultan, quien entró en la lucha por el poder de Suleiman el Magnífico y sus hijos, que se debatían entre su amor y su estado, se reflejó en las pantallas. Durante el reinado del Sultán Suleiman, el periodo más triste fue sin duda el asesinato del príncipe Mustafa. Sefado Mustafa es el hijo mayor de Suleiman el Magnífico. Nació en 1515 en Manisa, donde su padre era el San Kagbeyi. Su madre es Meidebran, Gulbar, Aseki. Cuando falleció su abuelo Yabuz Sultan Selim y su padre ascendió al trono, Sefale Mustafa llegó a Estambul desde Menisa con su madre. Meidebran cayó en desgracia cuando Urrem Aseki, la otra esposa del sultán, que se ganó el corazón de su marido con su inteligencia y ternura, dio a luz a hijos uno tras otro y ganó prestigio. Por esta razón, Sefado Mustafa tomó un frente contra Urrem Sultán. Cuando Afsa Valide Sultán falleció en 1533, Maidebran se debilitó. El príncipe Mustafa se parecía a su abuelo, y Abuz Sultán Selim, por su rostro y su comportamiento. Cuando llegara el momento, se esperaba que reemplazara al sultán. El sultán permaneció en el trono durante mucho tiempo, como 46 años. El hecho de que llevara Seifa de Bagecid y Selim a las expediciones después de la muerte de Seifa de Mehmed, a quien el sultán amaba mucho, se interpretó como que su corazón estaba de su lado. Urrem Sultán, su hija Mirima Sultán y su yerno Rustem Pasa trabajaron para destronar al príncipe Mustafa, se difundieron rumores de que él no le había permitido reunirse con su padre. Además, Sefado Mustafa fue trasladado de Manisa a Masya. Con el tiempo, Sefado Mustafa comenzó a dudar de su padre. El malestar entre los soldados aumentó cuando el sultán no pudo ir a Irán debido a su enfermedad y envió a Rustem Pasa en su lugar. El soldado dijo que el sultán estaba enfermo y que estaba considerando reemplazarlo con Mustafa, sin embargo, estaba difundiendo el rumor de que Rustem Pasa era un obstáculo. Según el historiador Pesevi, Mustafa se convertirá en el sultán y le cortará la cabeza a Rustem Pasa, su padre, que ya estaba enfermo, también pasaría sus últimos días en Dimetoka. Para ello, el príncipe había iniciado los preparativos cosiendo sus remolcadores y sus reinos. Si bien las narraciones de los historiadores son diferentes, de esto se entiende que la tensión entre su padre y el príncipe ha llegado a su punto máximo. Al escuchar los chismes sobre esto durante mucho tiempo, el sultán no quería creer que su hijo estaba en una conspiración contra él. Que sus enemigos intentan engañarlo, también dijo que difundió rumores. Sin embargo, tomó su decisión cuando recibió su correspondencia con el Sad Irán, Tamazba. Según estas cartas, que se conservan hoy en el palacio de Topkapi, el príncipe se casaría con la hija del Sa y tomaría el trono con el apoyo de Irán. Más recientemente, el príncipe iraní el Kashmirza se había rebelado contra Solimán el Magnífico. En la ley islámica, prepararse para un levantamiento y una rebelión significaba lo mismo. En la historia otomana, también hubo príncipes que se rebelaron contra sus padres y tuvieron éxito. Su abuelo, Yabuz Sultan Selim, con quien se compara Mustafa Sefade, y su anciano padre, Sultaní. Había destronado a Bayezid y lo había enviado a Dimetoka. Este recuerdo también estaba fresco en la mente y probablemente afectó al sultán Suleiman el Magnífico. Acto seguido, el propio sultán se embarcó en la expedición de Nachiban. De hecho, esta vez fue en Sefade Mustafa. Sefade, que estaba en Amasya, partió con sus soldados para reunirse con su padre y unirse a la expedición. Aunque su cuñado, Karame Pasa, le dijo que no fuera y le informó del asesinato, el príncipe, preocupado de que el asunto se volviera más difícil, no lo escuchó. El príncipe estaba seguro de que si se encontraba con su padre, lo persuadiría. Alcanzó a su padre cerca de Condi Aregli y fue recibido con los vítores entusiastas de los soldados. Cuando entró a la habitación con esta alegría, siete verdugos mudos lo saludaron. Pensando que se enfrentaba a una conspiración, Sefa desembarcó en una lucha. Derribó a todos los verdugos. Sin embargo, la falda de su vestido se enredó en sus pies y cayó al suelo. Fue ejecutado estrangulándolo con un kemed, según la antigua tradición turca, que prohíbe derramar la sangre de los miembros de la dinastía, por Falma Mudaga, quien más tarde se convertiría en el novio del palacio y construiría una hermosa mezquita para Mimar Sinan en Eyup. El sultán Suleiman, 
que gobernó durante 46 años y se hizo un nombre en el mundo, falleció al Fijetbar, que fue su última expedición. ¿Cuáles fueron los destinos indecibles de los personajes supervivientes tras la muerte del sultán Suleiman? Ahora, vamos a aprenderlos paso a paso. En primer lugar, recordemos lo que sucedió en el final de Magnificent Century. En el episodio final, Suleiman el Magnífico realizó su última expedición. A pesar de la insistencia de su hija Mirima Sultán, se embarcó en una expedición al frente de su ejército, ignorando su edad y murió durante la expedición. Después de la muerte de Suleiman, Sar, Selim fue entronizado y se convirtió en sultán. Su esposa, Nurbanu Sultán, sucedió a Urrem Sultán y se convirtió en el sultán de Aseki. Así, la era de Suleiman el Magnífico había terminado y la era de Sar y Selim había comenzado. Pero sucedió algo más en el último episodio. En la mañana de una fiesta, el príncipe Murat, hijo de Sar, Selim, fue al palacio para visitar a su padre y a su madre, Nurbanu Sultán, y trajo consigo su nuevo Aseki. Con la muerte de Sar, Selim en solo el octavo año de su reinado, es Murati y quien se sentará en el trono. También es el abuelo del joven Sultán Sultán Ahmed en la serie de televisión Magnificent Century Coser. Su esposa junto a él es Safiye Sultán. Safiye Sultán entró en el palacio en la última parte del siglo magnífico y se mostró en detalle. Safiye, quien fue criada por Mirima Sultán, era de ascendencia veneciana como Nurbanu Sultán y, por lo tanto, esta joven concubina asustó mucho a Nurbanu Sultán. Mirima Sultán había criado a Safiye como enemigo de Nurbanu. Por lo tanto, Nurbanu Sultán tenía razón en sus temores. El reinado de Sarselín duró solo ocho años, y un día, mientras se bañaba en el Amman, resbaló el pie. También murió al golpearse la cabeza con el piso de mármol. Fue el primer sultán en morir en el palacio. Diez de los diez sultanes anteriores murieron de enfermedad o fueron asesinados por el enemigo en guerras fuera de Estambul. Así, el marido del nuevo sultán Safiye se convirtió en Murat y... Cuando Murat Khan subió al trono, Safiye Aseki se convirtió en el sultán y Nurbanu se convirtió en valide sultán. Este fue también el comienzo de un largo periodo que pasaría con el enfrentamiento de estas dos mujeres venecianas. Al igual que su padre, Sarselid, Murati, que se vio atrapado en medio de esta lucha, no abandonó su palacio y no pudo organizar una expedición. Como resultado, la lucha en Urbanus Safiye duró nueve años. En 1583, Valid en Urbanus Sultan murió por una razón desconocida. Por lo tanto, Safiye Sultan se hizo cargo del palacio solo. No olvidemos a Mirima Sultan. La hija de Urem, Mirima Sultan, murió a la edad de 56 años durante el reinado de su sobrino, Murati. Siempre estuvo en primer plano. Especialmente durante el reinado de Murati, fue una de las mujeres activas en el palacio, junto con Nurbanu y Safiye Sultan. Después de Rustem Pasa, no volvió a casarse. Muerte de Murati. Al final del año 20 del reinado de Murati, sufrió un derrame cerebral y murió en el palacio, al igual que su padre. Y su muerte se mostró de hecho en el Magnificent Century Cosem. Murati tenía muchos príncipes y cuando su hijo Mimeti subió al trono, hizo matar a sus otros hermanos. E hizo que sus hijos Mamut y Ahmed vigilaran desde la Torre de la Justicia. Miraba desde su torre. Después de que el padre de Mimeti matara a todos los demás hijos de Murati, pudo reinar durante ocho años y medio. Safiye Sultan sirvió como un sultán válido durante este periodo y se volvió muy fuerte. Intervino fácilmente en los asuntos estatales y su hijo Mimeti y siempre escuchó las palabras de su madre. Safiye Sultan también recibió un regalo de la reina Isabel de Inglaterra. Este regalo fue un carro real. Safiye Sultan recorrió las calles de Estambul en este automóvil. Un mes y medio antes de la muerte de Mimeti, también le quitó la vida a su hijo mayor, Mamut. Mimedi, que murió solo un mes y medio después de la ejecución del príncipe, fue sucedido por Ameti.